ഹലോ അവർ വൺ അയോക്യവും ലെവലെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ആർ എം ഒയും ഐ എൻ എമ്മോ അങ്ങനെയുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജുകളിലോട്ട് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഏതൊരു എക്സാമിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആ എക്സാം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് ഏരിയയിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊരു പ്രോപ്പറായ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആർ എം ഒയുടെ കേസും എക്സെപ്ഷണൽ അല്ല സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ എന്താണ് ആർ എം ഒ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒബിയസ്ലി അയോക്യോമിനേക്കാളും ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലായിരിക്കും ആർ എം ഒയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും കോൺസെപ്റ്റ്സും എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് കാരണം അയോക്യോമിൽ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിലോട്ട് അവരുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒന്നും കൂടി ടൈറ്റാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവലാണ് ആർ എം ഒ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആ കാര്യത്തിലും ഒരു ഹൈ വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എന്താണത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആർ എം ഒയുടെ സിലബസ് ആണ് ഇനി എനിക്ക് ആദ്യമേ പറയാനുള്ളത് ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ പറയുന്ന സിലബസ് കുറച്ച് വാസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ അയോക്യോമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് എല്ലാം പഠിച്ച് കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഒരു മെജോറിറ്റി ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഇത് ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷേ അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിമോട്ടിവേറ്റഡ് ആവാനോ എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു ആറമ്മ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡെസ്പ് ആവാനോ ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതിലുള്ള മുഴുവൻ ടോപ്പിക്കുകൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള മെജോറിറ്റി ടോപ്പിക്കുകൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ആറമ്മ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്കമ്മിങ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോ സീരീസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാം വായി ലേണിങ്ങിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അയോക്യോമിൻ്റെയും ആർ എം ഒയുടെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്സ് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ സ്ട്രാറ്റജിക്കലി എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സാമിനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി വരും നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ട്യൂൺ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കൂടി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സിലബസ് നോക്കാം അപ്പോൾ അവരെ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ പറയുന്ന സെയിം സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചേഞ്ചസും വരുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് എനി ആസ്പിരൻറ്റ് ഫോർ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഒളിമ്പ്യാഡ്സ് സച്ച് ആസ് ഐ എം ഒ ഇ ജി എം ഒ എ പി എം ഒ ആൻഡ് ദ ഡൊമസ്റ്റിക് സെലക്ഷൻ റൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ എം ഒ ഐ എൻ എം ഒ അതായത് എനി ആസ്പിരൻറ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഒളിമ്പ്യാഡിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എനി ആസ്പിരൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അവരത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് മസ്റ്റ് ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഓൾ ദ ടോപ്പിക്സ് കവേഡ് ഇൻ എൻ സി ആർ ടി മാത്തമാറ്റിക്സ് ബുക്സ് of class 8, 9 and 10. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എൻ സി ആർ ഡി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നാഷണൽ ലെവൽ വരുന്ന ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആണെങ്കിലും അവർ ഫോളോ ചെയ്യുക എൻ സി ആർ ഡി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് അപ്പോൾ കേരള സിലബസിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എസ് സി ആർ ടി ആണ് കേരള സിലബസ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിലബസ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മളൊരു നാഷണൽ ലെവലിലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻസിൽ പോകുമ്പോൾ എൻ സി ആർ ഡി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എക്സാം വൈ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിലും മാത്തമാറ്റിക്സ് പോലെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് കുറച്ചും കൂടെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സാമിന് അത്
അല്ലെ വളരെ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഉള്ളു അതിനകത്ത് ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ഫൈവ് റഫറൻസ് ബുക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഫൈവ് ടെൻ എത്ര ബുക്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇത് ജസ്റ്റ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്താണ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം നമുക്കുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലുള്ള ചില ഏരിയാസ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറമ്മോ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി വീഡിയോ നമ്മൾ ഇനി അപ്കമിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾജിബ്ര പറഞ്ഞു വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഇനീക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ പ്രോഗ്രഷൻസ് ആരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഹാർമോണി പ്രോഗ്രഷൻ ഹാർമോണി പ്രോഗ്രഷൻ അങ്ങനെയുള്ള എ പി ജി പി എച്ച് പി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രോഗ്രഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് തിയറി ഓഫ് ഇൻഡീസസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് തിയറി ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ബൈനോമിൽ തിയറം ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബൈനോമിൽ കോഫിഷ്യൻസ് ബൈനോമിൽ തിയറി ഒക്കെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ആക്ച്വലി അതുപോലെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് പോളോമിൽസ് ഇൻ വൺ ആൻഡ് ടു വേരിയബിൾസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇക്വേഷൻ സീക്വൻസസ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പ്ലസ് വൺ ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ടെൻത്തിലൊക്കെ അഡീഷണൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഓക്കെ അതുപോലെ സീക്വൻസസ് അത് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിലുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ബേസിക് ലെവലിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിൽ കവർ ചെയ്തതാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് ജോമെട്രിക്കിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ജോമെട്രി കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെയാണ് ജോമെട്രി കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ സ്ട്രാറ്റജി വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജോമെട്രിയിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രാങ്കിൾസ് കോഡർലാറ്ററൽസ് സർക്കിൾസ് ആൻഡ് ദർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂക്ലിഡിയൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് കോൺഗ്രൻസി ആൻഡ് കൊളീനിയാരിറ്റി അതിൽ തന്നെ തിയറംസ് ഓഫ് സെവ ആൻഡ് മെൻലോസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഒരാളുടെ പേര് കാര്യം തിയറംസ് ഒക്കെയാണ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ ബേസിക് ട്രിഗോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് കോമ്പൗണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ആംഗിൾസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻഡ് സബ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിൾസ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻസ് സൈൻ റൂൾ കൊസൈൻ റൂൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ട്രാങ്കിൾസ് ആൻഡ് പോളിഗൺസ് കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സർക്കിൾ കോണിക്സ് ത്രീ ഡി ജോമെട്രി ആൻഡ് വെക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ വെക്ടേഴ്സ് മേ ബി നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എനിവേ ഇതിൽ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്തായിരിക്കും ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ അറിയില്ലെങ്കിലും നോ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ആറമ്മോ ക്രാക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കോമ്പിനേറ്റ്രിക്സിൽ വരുന്നത് ബേസിക് എന്യൂമറേഷൻ പിജൻ ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് സപ്ലിക്കേഷൻ റിക്കോഷൻ എലമെൻ്ററി ഗ്രാഫ് തിയറി അതിനും ഒരുപാട് ബുക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്പർ തിയറിയിലും കുറച്ചധികം ടോപ്പിക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഡിവിസിബിലിറ്റി തിയറി ഇൻ ദ ഇൻഡിജേഴ്സ് ദ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ ദ യൂക്ലിഡിൻ അൽഗോരിതം ദ ഡയഫൻഡൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈസ് ഇക്വൽ സി ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം ഓഫ് അരിത്തമെറ്റിക് ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോൺഗ്രൻസ് ലീനിയർ കോൺഗ്രൻസസ് ചൈനീസ് റിമൈൻഡർ തിയറം ഫെർമാസ് ലിറ്റിൽ തിയറം Wilson's theorem, Euler's phi function and Euler's generalization of Fermat's theorem, Pythagorean the triplets, definition and properties and finally Diophantian equations. Again, if you want to know the name of the name, then you will be able to know that that's completely fine. No problem. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ അഡീഷൻ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ ബുക്സ് ലിസ്റ്റഡ് അബോവ് ദ ക്രിസ്ത്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഏർലിയർ ഇയേഴ്സ് അതായത് ആറ് മോയുടെ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയർ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ഈ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എല്ലാ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എന്നുള്ളത് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആകെ ആകെ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആകെ വരാൻ പോകുന്നത് സെവൻറ്റീൻ മാർക്സ് ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ